ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரெயின் நம்ம போறோம் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு மணி நேரம் ஜேர்னி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட பேசி பார்ப்போம் பார்டர் கிராஸ் பண்ற அந்த ஒரு சுகம் இருக்கு சுகமே அதான் சுகம் எங்களோட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன நிலைமையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியான ஃப்ரெண்ட் ஆயாச்சுங்க அப்படியே இப்படி திருப்பினீங்கன்னா இங்க லைக் ஒரு பக்காவான பேண்ட்ரிங்க என்டர்ட் கசாகிஸ்தான் ஒரு அருமையான மதிய நேரத்துல நம்ம இப்போ உஸ்பெகிஸ்தான்ல இருக்க தஸ்கன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கவங்க இது லைக் ஒரு சாதாரண ட்ரிப்பா இருக்க போறது இல்ல ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரெயின் நம்ம போக போறோம் எஸ் நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரியான கசாகிஸ்தானு கிளம்பியாச்சுங்க இங்கே வந்து நீங்கள் கசாகிஸ்தான் போகிறதுக்கு பை ரோட் லேண்ட் பார்டரில் போகலாம் ஃப்ளைட்டில் போகலாம் பட் இங்கே ட்ரெயின் இருக்குன்னு நாங்கள் ஒய் நாட் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரெயின் போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தஷ்கண்ட்லேருந்து அல்மாட்டிக்கு இன்றைக்கி ஒரு அருமையான ட்ரெயினில் போக போகிறோம் என் கூட சேர்ந்து டிஜிட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் எவ்வளோ டிக்கெட்டு இமிகிரேஷன்லாம் எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஒன்றும் ட்ரெயின் இருபது நிமிஷத்தில் நம்மளுக்குங்க ஸோ வாங்க சர சர சார்னு உள்ளே போய் பரபரன்னு ஏறுவோம் உஸ்பெகிஸ்தான் சோம் ஒன்று முப்பது முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க இதை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் வேறு காலி பண்ணிட்டு கிளம்புனா தான் மனசு திருப்தியாக இருக்கும் தண்ணி பட்டெல்லாம் வேறு இல்லை அதனால் ஆப்போசிட்டில் மார்க்கெட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் இது வேறு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரெயினால் ப்ரொசீஜர் நினைய தெரிலங்க ஏதாவது சீக்கிரம் சீக்கிரம் கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டானுங்கன்னா அவ்வளோதான் சம்பவமும் போயிடும் அதனால் கடை கடை கடைன்னு ஓட வேண்டியதான் இங்கேருந்து தண்ணியும் வேணும் முப்பத்தஞ்சாயிரத்தையும் காலி பண்ணும் அவஸ்தப்படுறேன்டா சாரி அப்படின்னு தான் போயிட்டு இருக்கு நிலமை நம்மளுக்கு இந்தா வந்துட்டோம் மார்க்கெட்டுக்கு கதவு தரங்கப்பா உள்ளே நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கும் அடிக்கிற வெயிலுக்கு மச்சா தேவையானது இவங்ககிட்ட அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி வர இருக்கான்னு தெரியல முதல்ல ஆ இருக்கு சூப்பர் எடுத்துக்கலாம் வாங்க யூஸ்வலாக எல்லா கடையிலையும் இது வாங்கினா வந்து உங்களுக்கு ஐயாயிரம் சோம் தாங்க இங்கே வந்து ஏழாயிரம் அப்படின்றான் போய் தொலை கடைசி காசு அதாவது போட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு ஒன்றும் இவ்வளோ சோம் இருக்குது பரவாயில்ல விடுங்க பார்த்துக்கலாம் ஞாபகார்த்தமாக வச்சுக்கலாம் பெரிய வேல்யூ ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு கிளம்பலாமா இந்த ஊர்லலாம் நம்ம ஊரில் போகிற மாதிரி லாஸ்ட் மினிட்டில் ஓடி போய் பிடிக்கிறது அதெல்லாம் வேலையே ஆகாது ஏன்னா இங்கெல்லாம் என்ட்ரி ஒரு சைடில் மட்டும்தான் இந்த பக்கமும் உங்களால் போயிட முடியாது இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கேட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் போயிட்டு நீங்கள் டிக்கெட் செக் பண்ணி பேக்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துப்பானுங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை உள்ளே விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கிட்டு ஒரு செக்கிங் இருக்கும் அப்புறம் தான் ட்ரெயின் உள்ள ஏற்றுவாங்களே ஸோ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மினிமம் தேவைப்படும் எக்ஸ்ட்ராவாக அதனால தான் இந்த ஓட்டம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு உள்ளே வந்தாச்சுங்க நம்ம போக போகிறது ஒரு செம பிராண்ட் நியூவான டால்கோ ட்ரெயினை நம்ம அந்த புல்லட் ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்களா அதே கம்பெனி ஆப்ரேட் பண்ணுறது தான் ஸோ ஒன்றும் தரமாக இருக்கும் ரைட் நமக்கு இதுங்க செக் பண்ணிட்டு போயிடலாம் உள்ள ஓ மை குட்னஸ் என்ன மார்க்க பாருங்க ட்ரெயினு இருங்க நம்மளோட கம்பார்ட்மெண்ட் எதுன்னு கேட்டுக்கலாம் தலைவர் இருக்கானா தலைமையே கேட்டுவோம் நேற்றியும் உங்களுக்கு லேண்ட் பார்டர் கிராஸிங் நான் காட்டியிருப்பேன் என்ன அளவுக்கு பிஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கிராஸ் பார்டர் கிராஸிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸுங்க அதனால் டிக்கெட்ஸ்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு கிடச்சிடாது ஸ்பேக்கே நம்மளுக்கு லாஸ்ட் மினிட் பிளானிங் தான் ஸோ இந்த வண்டியில் நம்மளுக்கு கிடைக்கவே இல்லைங்க சீட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் ஒரே ஒரு சீட்டு தான் அவைலபிள் இருந்துச்சு அதான் புக் பண்ணி போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு ஸ்லீப்பர் சீட்டர் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது ஒரு டைனிங் கார் வேறு இருக்குது பொறுமையே நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்கலாம் இந்த ட்ரெயினை லைக் என்ன ஒரு கிளாஸாக இருக்குது பாருங்களா இவங்களோட அந்த இந்த டால்கோ சிஸ்டமே வேறு மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த வண்டி வந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் ஓடுமா இதை போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஜேர்னி நம்மளுக்கு சின்னதாக இருக்க போகுது இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு மணி நேரம் ஜேர்னி சிட்டிக்கில் போக போகிறோம் அத்தாடி அப்படின்ட்டு இருக்குது பட் எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க லைக் இந்த ட்ரெயின் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பெருசாக எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட கோச் கிட்டேயும் வந்தாச்சு லைக் டூ பை டூ தான் வச்சுருக்காங்க இந்த வண்டி ஓனர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கசாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் கசாகிஸ்தான் ரயில்வேஸ் தான் இந்த ட்ரெயினை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து உஸ்பெக் இன்ஜினியர் இருந்தாலும் இங்கே போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா உங்களுக்கு வந்து கசாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் ரெண்டு பேரும் மிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டுறதுனால உங்களுக்கு வந்து சூப்பராகவே ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த சர்வீஸை செக் பண்ணிட்டு உள்ளே போகலாம் வாங்க உஸ்பெகிஸ்தான் பார்டர் வரைக்கும் இந்த உஸ்பெக் இன்ஜின் எழுத்துட்டு போகுமா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கசாகிஸ்தான் இன்ஜின் வந்துடும் நம்ம பங்களாதேஷ் பார்டர் ட
நம்மளுக்கு விசாவே எடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் கசாகிஸ்தான் போனோன்னா பதினாலு நாளைக்கு நம்ம வந்து விசா இல்லாமல் ஜாலியாக சுற்றி வரலாம் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாவிலே டேரெக்ட் ஃப்ளைட்டே உங்களுக்கு செம்ம சீப்பாக இருக்குது அதை பற்றிலாம் நம்ம நாளைக்கு இல்லை இந்த வீடியோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்ப்போம் எப்படி எப்படில நீங்கள் வந்து கசாகிஸ்தானை அழகாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்மளுக்கு டோரை க்ளோஸ் பண்ணோடனே ஆரம்பித்து போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் எவ்வளோ ஆன் டைமில் டாப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ பக்கா ஆன் டைமில் டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் க்ளோஸ் பண்ண விட மாட்டேறாங்க சம் இஷ்யூ போல யாரும் வராங்களா சீக்கிரம் தல ஆரம்பிப்போம் யா க்ளோஸ் பை பாய் உஸ்பேக் ஹலோ கசாக் ட்ரெயின்னா இது ட்ரெயின் ரா அல்டிமேட்டாக இருக்குது சீட்டில் அப்புறம் சுற்றி பார்க்கலாங்க இந்த கேட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒன்று கொண்டு வர வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன மேட்ரு தெரில ஸோ யாருக்கா வெயிட் பண்ணுறாங்க போல இருக்குது நம்ம நம்மளோட சீட்டில் வந்து செட்டில் ஆகியாச்சு எல்லாருமே ரிவ்யூஸில் சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க சீட்டு பதினேழு மணி நேரம் இதில் போகிறத பற்றி ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது போல் பக்கத்தில் இருக்க அக்கா தான் நம்மளை பற்றி எதுவும் தப்பு நினைக்கிறேன் குளர் கழித்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஷார்ட் அவுட் பண்ணுவோம் தலைமை ஏதோ ஸ்லோகம் படிக்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காப்புல தலை உனக்கு புரியும் இங்கே லோக்கலுக்கு புரியும் எங்களுக்கு எப்படி புரியும் அடுத்த நாட்டு மக்களும் இதில் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும்ல அவர் பாட்டுக்கு ஏதோ சொல்லிட்டு போயிட்டார் என்ன சொன்னான்னு தெரியல மேபி லைக் பார்டர் கிராசிங் பற்றி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது போல இருக்கு என்ன மேட்ருன்னு தெரில தெரிஞ்சுப்போம் என்ன அவசரம் நமக்கு ஸோ ஹியர் வி கோ நம்மளுக்கு கிளியரன்ஸ் கொடுத்து நம்மளோட எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரெயின் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க இட்ஸ் கோன் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் பக்கா எக்ஸைட்டிங் திடீர்னு பக்கத்தில் எவ்வளோ அந்த கேமரா வச்சுட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக தாங்க இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்க அக்காக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு மேபி லைக் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட பேசி பார்ப்போம் பேசுனா எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரிங்க மக்களே இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் உஸ்பேக் ட்ரிப் எப்படி ப்ரூவ் இருந்துச்சு போகிறது ஒர்த்தா அப்படின்னு எங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு தாங்க சொல்லுவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்த்து நான் இந்த பாக்கோக்கெலாம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உஸ்பேக் நான் அப்படி நானாக சொல்ல மாட்டேன் நான் உங்கள் கிட்டே விட்டுடுறேன் நீங்கள் உஸ்பேக் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு உஸ்பேகிஸ்தான் எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் ட்ரிப் வருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஒர்த்தா படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எந்த டிஷனும் நான் சொல்லலை என்னோட சான்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் வாவ் ஆப்போசிட்டில் ஒரே குட்ஸ் வருது போல் இருக்குது நம்ம வண்டி செம்ம மாடனாக இருக்குங்க உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுற மாதிரி இருக்கலாம் நான் லைவாக பார்த்துட்டேன் மேபி இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வீடியோஸ் இப்படி வந்து சிக்கிருக்க மாதிரியா ஸோ பக்கத்தில் இருக்க வந்து ரஷ்யா நாங்கள் அதனால் எனக்கு இங்கிலீஷும் புரியல அதனால் வந்து ரஷ்யனில் வந்து கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் போட்டிருக்கேன் அவங்ககிட்ட கொடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம்ல டஸ்கன் டவர் அதெல்லாம் தாண்டி தான் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம நேற்று பார்டரும் லேண்ட் பார்டர் போனோம் அதே பக்கத்தில் தான் நம்ம இப்போ ட்ரெயின் பார்டர்லையும் காசு பண்ண போகிறோம் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்க போதுங்க ஜஸ்ட் இங்கேயே நம்மளுக்கு கசாகிஸ்தான் பார்டர் வெறும் இருபது கிலோமீட்டர் தான் மேபி லைக் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் நம்ம ரீச் ஆகிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இமிக்ரேஷன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்க அடுத்த ஒரு பதினேழு மணி நேரம் நம்ம கசாகிஸ்தானுக்குள்ளே தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஸோ உஸ்பேக் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு குட்டி பகுதி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னியில் நம்மளால் மறுபடியும் மந்திரம் படிச்சுட்டு போயிருக்காருங்க அநேகமாக இப்போ பேக் கீக்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் போல இருக்குது பார்டர் கிட்டே வந்துட்டோம் போல இருக்குது சத்தியமும் ஒன்றும் புரிய மாட்டேது இங்கேயும் பேசுகிறாங்கன்னு பட் எல்லாரும் லோக்கல் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதையும் நம்ம அப்படியே பண்ண வேண்டியது எல்லாரும் பேக் எடுத்துகிட்டு வெளில போகிறாங்க நம்மளும் வாங்க கூடவே சேர்ந்து போவோம் மூப்பணம் எல்லாம் உள்ளே விட்டு ட்ரெயினை பயங்கரமாக செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ லைக் இதுதான் பார்டர் போல் இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து இன்ஜின் கழட்டி மாட்டிட்டு மேபி நம்ம கசாக் இன்ஜின் மாட்டிகிட்டு கிளம்புவோம் இமிகிரேஷன் எல்லாம் நம்ம பார்டரில் தான் பண்ண போகிறோம் பங்களாதேஷ் மாதிரி அவங்க ஊரில் போயிடலாம் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப லாங்கு ஸோ பாஸ்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் விசா கிடையாது ஸோ அதனால் நேராக நீங்கள் வந்து இங்கே எக்ஸிட் ஸ்டாம்ப் வாங்கிட்டு கசாக்குள்ளே போயிட்டு என்ட்ரி ஸ்டாம்ப் வாங்கிட்டு அப்படியே போய்ட்டு இருக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் செக்கிங் முடிக்கட்டும் அவங்களாம் ஆஃபீஸர்லாம் காட்ட வேணாம் அப்புறம் கும்பி பார்க்க மட்டுருவாங்க பின்னாடி ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து நம்மளோட பாஸ்போர்ட்டை செக் பண்ணிட்டு போவார்னு பார்த்தா எல்லாரோட பாஸ்போர்ட்டையும் வாங்கிட்ட
பேக் ஓப்பன் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு கீழே தான் கேட்டாங்க டூரிஸ்ட் அணி ட்ரோன் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க என்கிட்ட இல்லை சார் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்ட்டாங்க மேபி இங்கே வந்து ட்ரோன் வந்து எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உஸ்பேக் வரதா இருந்தால் ட்ரோன் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க மக்களே ஏன்னா ஏர்போர்ட்லேயே அந்த செக் பண்ணாங்க ட்ரோனுக்கு மட்டும் தான் ஒரு ஷீட்டாக இருக்காங்க மிச்சபடி லைக் நோ இஷ்யூஸ் ஸ்டில் ஐ திங்க் லைக் ஓவர் நினைக்கிறேன் பாஸ்போர்ட் ஸ்டாம்ப் ஆகியே வந்துடும் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் லைக் எதுவுமே வந்து நம்மளை இறங்க கூட சொல்லலை ஆல் குட் ஃபைனலி ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் நம்மளோட பாஸ்போர்ட் கொடுத்து வண்டி எடுத்துட்டாங்க ப்ரொசீஜர்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வந்து உட்காந்த இடத்துலேருந்து எந்திரிக்க கூட தேவையில்ல ஜாலியாக ஏசியில் உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் உங்கள் பாஸ்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு போனாங்களா அவங்களே வந்து இந்த கஸ்டம்ஸ் இந்த நாய் வச்சு வெரிஃபைலாம் பண்ணி முடித்த அப்புறம் உங்கள் பாஸ்போர்ட் ஸ்டாம்ப் பண்ணி ரிட்டன் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க நீங்கள் எந்த விதமான எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அவங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இந்தியன்ஸுக்கு வந்து விசா தேவையில்லை அதே மாதிரி கசாக் பீப்புள் உஸ்பேக் பீப்புள் யாருக்குமே விசா தேவையில்லை ஸோ ஜாலியாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம வந்து கசாக் பார்டர் நோக்கி போகிறோம் அங்கே வந்து என்ட்ரி ஸ்டாம்ப் போடணும் இவங்களே ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ரொசீஜர் தான் அதே மாதிரி அங்கேயும் உங்களுக்கு சம டைம் எடுத்துப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பார்டர் மொத்தமாக நம்ம கிராஸ் பண்ணி கசாகிஸ்தான் என்ட்ரி ஆகிறதுக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூணு நாலு மணி ஆகிடும் போல இருக்கு அந் ஒரு மணிக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட வண்டி எடுத்தோம் ஸோ அப்படி தான் ப்ரொசீஜர் போயிட்டு இருக்கு சூப்பர் ஸ்மூத்தாக கம்ஃபர்டபுள் ரைடுங்க நீங்கள் எதை பற்றி கவலையே பட தேவையில்லை ஸோ இதுதான் பார்டர் போல இருக்கு அந்த ஃபென்சிங்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க ரெக்கார்டு பண்ணலாமா கூடாதான்னு தெரியல சரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க ஆனால் வெளில டெம்பரேச்சர் எந்த இம்புட்டு சூடாக இருக்குதுன்னு தெரியல ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு கசாகிஸ்தான்லையாவது கொஞ்சமாச்சு கொஞ்சம் மழை கீழ ஏதாவது இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ப்பா வெயிலில் புரிஞ்சு புரிஞ்சு டயர்ட் ஆகிடுச்சு உடம்பே ஸோ இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் வருது எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பிரிட்ஜை தாண்டோடனே நம்ம அங்கிட்டு போயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் இது நம்ம லேண்ட் பார்டர் க்ராஸ் பண்ணும்போது லைக் ஃபென்சிங்லாம் எதுவும் இருக்காது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க பட் இங்கே ஃபென்சிங்லாம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நாட் ஷுவர் வாட் இஸ் ஆப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லி வாவ் ஸோ இதாங்க லைக் கேட் பார்டர் கேட்லாம் இந்த பார்டர் கிராஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு சுகம் இருக்கே சுகமே அதான் சுகம் இந்த நதியை தாண்டோன்னே எனக்கு தெரிஞ்சு கசாகிஸ்தான் வந்துருச்சு எஸ் யா தட் இஸ் உஸ்பேக் நடுவில் நதி நோ மேன்ஸ் லேண்ட் இந்த பக்கம் கசாகிஸ்தான் ஃபைனலி என்டர்டு கசாகிஸ்தான் பய பிள்ளைங்க எங்கேயோ பார்டர் பக்கத்தில் நிப்பாட்டுவாங்க நம்மளுக்கு நெட்ஒர்க் கிடைக்கும் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா இவன் பாட்டு போயினே இருக்கானுங்க எங்கடா என்ட்ரி ஸ்டாம் குத்த போறீங்க அப்படின்னு தான் இருக்கு ஏன்னா லைக் அங்கே ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வண்டி நிற்கும் ஸோ அப்போ நெட்டையாவது யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் வேலையாவது போல ஸோ அவ்வளோதான் க்ளோஸ் நெட்ஒர்க் ஃபுல்லாக கட் ஆகிடுச்சு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இப்போ கசாகிஸ்தான்குள்ளே வந்தாச்சு அடா பாவிங்களா என்னடா பண்ணுவோம் டைம் பாஸுக்கு இதுக்கப்புறம் இப்போ மணி கிட்டத்தட்ட மூணாவதுங்க இந்த ஊர் டயத்துக்கு நாளை காலையில் ஆறே முக்கால் நான் ஏழு மணிக்கு தான் நம்ம போய் ரீச் ஆக போகிறோம் இட்ஸ் கொண்டு போய் வெரி லாங் ஜேர்னி ஸோ கசாகிஸ்தான் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ ஒன் மோர் சோவியத் கண்ட்ரி கவர்டு ஸோ கசாகிஸ்தானோட ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாச்சுங்க இந்த பேருக்கு எல்லாம் என்கிட்ட கேட்காதீங்க நெட்டு இல்லை ஒன்றும் இல்லை சொல்கிறதுக்கு இது மறுபடியும் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபுல்லாக பாஸ்போர்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அனுப்புவாங்க நம்மளை இல்லை இப்போ கசாகிஸ்தான் ஆஃபீஸர்லாம் ஏறுறாங்க நான் கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலங்க வேறு மாதிரி பண்ணிட்டுருக்காங்க எங்கள் கசாகிஸ்தானில் லைக் மிஷினை தூக்கி உள்ளிலே வந்துட்டாங்க ஃபாஸ்ட்டு நான் ஃபாஸ்ட்டு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு அந்த பாஸ்போர்ட் ஸ்கேனிங் மிஷின் இருக்கும்ல அது இத்தனை நேரம் உள்ளேயே வந்துட்டாங்க ட்ரெயின் உள்ளேயே ஸோ ஒரு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஆஃபீஸர் ஒவ்வொருக்கும் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் வேலையை முடிஞ்சிடும் போல் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான் நம்ம இப்போ தாங்க ஆஃபீஸர் இறங்கி போனார் இங்கேயே வந்து உக்காண்ட்டாரு எல்லாரையும் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு இங்கேயும் சம ஃப்ரெண்ட்லி ஆஃபீஸர்ஸ் ஸோ இப்போல்லாம் பேகெல்லாம் எடுத்து மேலே வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க அத்தாடி இதை தூக்கி வைக்கிறதுக்குள்ளே கைவழிலாம் போயிடும் போல் இருக்கு ஏறா தூக்குடா இருங்க வச்சுட்டு வரேன் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கசாகிஸ்தான் ட்ரெயின் வந்துருக்குங்க உங்களுக்கு வந்து ஆல்மாட்டிலேருந்து கிளம்பி நேராக இந்த பார்டர் வரைக்கும் வர வேண்டி இது இது வந்து கிராஸ் பார்டர் போகாது அதாவது அந்த சைடு போகாது இங்கேயோ
இங்கே பார்டர்லேருந்து அல்மாட்டி போகணுன்னு நினைக்கிறோம் அந்த ட்ரெயின் பார்த்தோம்ல ஸோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரெயினும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நார்மல் ஆளுங்களும் வண்டியில் ஏறிக்கலாம் ஸோ இமிக்ரேஷன் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து இப்போ ஆளுங்களை ஏற்றிக்கிட்டு இங்கேருந்து கிளம்பணுமா ஸோ அது லோடிங்க்கெலாம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் போல இருக்கு கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் கிளியரன்ஸ் கிடச்சி கிளம்பியாச்சுங்க கசாகிஸ்தான் உள்ள எவ்ரி திங் இஸ் டன் அண்ட் இதுதான் நம்மளோட இன்ஜின் நம்மளை கூட்டு வந்துச்சுல உஸ்பெகிஸ்தான் இன்ஜின் அதை கழட்டிட்டாங்க இப்போ வந்து கசாகிஸ்தான் இன்ஜினை போட்டு இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த இன்ஜின் நம்மளால இறங்கி போய் பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு தடவை இறங்குனதுக்கு லைக் ஆஃபீஸர்லாம் நோ 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 நோட அம்பி அப்படின்ட்டாங்க மேபி அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறங்க முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்பல ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இது ஒரு கம்ப்ளீட் கசாகிஸ்தான் ட்ரெயினாக மாறிடுச்சு உஸ்பெக் இதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அதனால் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி மைத்திரி எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாலாம் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ ஒரு நார்மல் ட்ரெயின் அதனால் வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் ஏறிக்கலாம் இறங்கிக்கலாம் ஒன்றும் உங்களுக்கு நான் ஸ்லீப்பர் கோச்லாம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டணும் நிறைய இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டியது இப்போ தான் எல்லா ப்ரொசீஜரும் முடிஞ்சு ட்ரெயின் ஃப்ரீயாக இருக்குது இந்த பார்டர் கிராஸ் போனப்புறம் எல்லாம் எங்கே போனாங்கன்னே தெரியல ட்ரெயின் ஒரு மாதிரி ஃப்ரீயான மாதிரி இருக்குது எல்லாம் அங்கங்கே போய் படுத்துட்டாங்க இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து ட்ரெயினோட டூரை பார்த்துடலாங்க அல்டிமேட்டாக இருக்குது ட்ரெயின் இதுதான் நம்மளோட சீட்டு ஒரு நார்மல் சீட்டு மாதிரிலாம் இல்லைங்க எதுவும் ஃப்ளைட்டை விட தரமான சீட்டாக இருக்கா இதில் அசால்ட்டாக நீங்கள் உட்காந்துன்னு போகலாம் லைக் கிட்டத்தட்ட இப்போதுக்கு நாலு மணி நேரம் முடிஞ்சிருக்கு எந்த விதமான டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் தெரிலங்க இங்கே வந்து ஹெட்செட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பாட்டு கேட்டுக்கலாம் ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு ஒரு சாப்பிட்ற டேபிள் அதுக்கப்புறம் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் ஃபீச்சர்ஸோடு இருக்குது கண்ணாடி சூப்பராக இருக்குது அப்படியே லைக் நீங்கள் நடந்து போனீங்கன்னா இந்த பக்கம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் காமிச்ச மாதிரி தண்ணி வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே சூப்பரான வியூஸ் ட்ரெயின் கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து ஸ்டாப்பிங் மேலே நம்ம நிற்க போகிறோங்க இன்னும் ஒரு ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஜெர்னி இருக்குது ஸோ ஜாலியாக அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நம்ம வந்து ஸ்லீப்பர் கோச் போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்போம் கொஞ்சம் ப்ரீமியம் ட்ரெயின்னால் போக முடியுமான்னு தெரில நான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இந்த கசாகிஸ்தான் நீங்கள் விசிட் பண்ணாலே இல்லை ரஷ்யா விசிட் பண்ண ஃபீல் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பட்ஜெட் ரஷ்யா அப்படின்னு வாங்க எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த கசாகிஸ்தான் வந்து விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக லைக் அந்த விசாலாம் இல்லைன்ட்டாங்களா ரொம்ப வாரம் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் அது அமைஞ்சிச்சு இந்த ஃபைவ் கண்ட்ரி ட்ரிப்பில் அப்படியே கசாகிஸ்தானோட லேண்ட்ஸ்கேப் பாருங்களேன் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இவங்களோட லேண்ட்ஸ்கேப்ன்றது அவ்வளோ பெருசு ஒரு எண்ணிலேருந்து ஒன்று ரெண்டில் நீங்கள் போகணுன்னா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் மூவாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரும் இந்தியா அளவுக்கு பெருசு கிடையாது பட் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கண்ட்ரி தாங்க ரஷ்யாவோட ஒரு குட்டி தம்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெருசு ரோட்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் என்னடான்னு கேட்காதீங்க சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் ப்ரிப்ரேஷனே காட்டுறது ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ட்ரெயினில் நம்ம ஊரில் இருந்தால் ஆல்ரெடி நம்ம குடும்பமே நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ட்ரெயினில் ஒன்றும் கொடுத்தனமே நடத்தலாம் அப்படின்ற லைக் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக அவ்வளோ லக்ஸரியாக இருக்குங்க சரி ரொம்ப போர் அடிக்குது வாங்க அப்படியே போய் ட்ரெயினை சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம் எல்லாம் அப்படியே படு தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஏரியாவில் ஸோ ரெண்டு சிட்டிங் கோச் இருக்குங்க அதுவே அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குது டிக்கெட்டு இங்கே ஸ்லீப்பர் கோச்லாம் ஒன்றும் பயங்கரமான ரேட்டு சிட்டிங்கே நம்மளுக்கு பெட்ஷீட்லாம் தருவாங்க போல இருக்காங்க நைட்டுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தூங்குறதுக்கு சீட்டு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவ்வளோதான் ஒரு அருமையான உறக்கத்தை போட வேண்டியதான் ஸோ அப்படியே உள்ளே வந்தோன்னா இது தாங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப்பர் கோச் ஆரம்பிக்குது ரெண்டு வகையான ஸ்லீப்பர் கோச் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து மேபி லைக் யாராவது ஓப்பனில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து லக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு எம்டி கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்குது லைக் ஆளுங்க இருக்காங்க பட் அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க நம்மளும் எடுத்துக்கலாம் ஹலோ So you are from Kazakh or Uzbek? Uh, I'm from Russia. Oh, Russia. You're going... Okay, great. Thank you, man. For permission. So, this is your cabin. This is a four-seat cabin. Normally, you can put a sofa on your feet. If you want to go to the lock, you can go to the lock. Maybe 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 you can go to the lock. So, this is a four-seat cabin. It's very super comfortable. We have a cabin. We have a cabin. We have a cabin. ஸோ அழகாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுனே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துக்கலாம் மேல
நம்மள இந்த கூப்பா போல ரெண்டே பேர் இருக்க மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி கூட இங்கே இருக்கு திஸ் இஸ் செகண்ட் கிளாஸ் நம்ம ஊர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இந்த ஊரில் செகண்ட் கிளாஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரில இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லாம் கிடையாதுங்க செகண்டு தேர்டு சிட்டிங் மட்டும்தான் இதில் செகண்டும் தேர்டும் சீட்டு கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி நான் பார்த்தா மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுமே சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும் நம்ம ஊர் ட்ரெயின் மாதிரி பெருசாலாம் இருக்காது மிஞ்சி போனால் முப்பது சீட்டு தான் இருக்குமா ஸோ சீக்கிரமாக ஃபுல்லாகிடும் சிட்டிங் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அவைலபிள் கிடைக்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ட்ரெயினோட பேண்ட்ரி காரில் இருக்கோங்க செகண்ட் குயின் இது கொஞ்சம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீரியஸ்லி சாரி நான் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பாருங்கங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக இவங்க ரேட் ரொம்ப அதிகம் வாங்குறாங்க நம்ம இண்டியன் ரயில்வே சொல்லிட்டு ரேட் கம்பேர் பண்ணால் இதெல்லாம் லைக் எங்கேயோ இருக்குது இன்னமும் இருக்குங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான வியூ அப்படியே இப்படி திருப்பினிங்கன்னா இங்கே லைக் ஒரு பக்காவான பேண்ட்ரிங்க இவங்ககிட்ட கோக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தேவையான எல்லா சரக்கும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து ஜாலியாக உக்காந்துக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம் சீரியஸ்லி இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெவலுங்க உண்மையாக நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் திஸ் ஃபீல் த வைப் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மேபி லைக் டுவெல் ஹவர்ஸ் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏ மேன் சூப்பர் ஸோ இங்கே ஒய்ஃபை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அதெல்லாம் இல்லைடா அம்பி ஏன்னா வந்து டிவி போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இன்பில்ட்டு சிஸ்டம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கில படங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது அப்புறம் கசாக் மூவி இருக்குது வேணா நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தபாய் ஜஸ்ட் ஃபீல் ஒன்ஸ் மோர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே சும்மா ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வருவோம் வாங்க உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஓகே 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 ஃபைனலி ட்ரெயினை விட்டு வெளில வரத்துக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருச்சிங்க நம்ம இப்போது ஷிம் கெண்டுக்கு வந்தாச்சு இது ஒரு முக்கியமான டவுன் இந்த சைடில் நீங்கள் வந்து டஸ்கண்டை தாண்டினீங்கன்னா நேராக ஷிம்கண்டு தான் உங்களுக்கு பெரிய ஊர் பறவையில் ஃபுல்லாக பாலை உணம் தான் ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுக்கு ரிட்டன் இண்டியா ஃப்ளைட்டு இந்த ஷிம்கண்டில் இருந்தாங்க இப்போ ஷிம்கண்ட்லேருந்து அல்மாட்டி போய் சுற்றி பார்த்துட்டு ரிட்டன் இங்கே ஷிம்கண்டு தான் வந்து நம்ம ஃப்ளைட்டு ஏறணும் ஒரு தரமான ஊராக இருக்கும் போல இருக்குது அதனால் சின்ன ஊர் தான் பட் இருந்தாலும் லைக் இட்ஸ் சூப்பர் ஸோ கசாக் மண்ணில் ஜாலியாக காலை வச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே வண்டி ரொம்ப நேரம் நிற்கும் போல இருக்குது பிகோ பிகாஸ் நான் ஷெட்யூல் பார்த்தேன் இன்னும் ஏழு மணியோ ஏழரையோ இங்கேருந்து ஸோ நம்ம முன்னாடியே வந்தனால இங்கே தான் வண்டி நிற்கணும் எல்லாம் வந்து வெளில இருந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க முன்னாடியாச்சு ஒன்று ரெண்டு காலி சீட் இருந்துச்சுங்க இந்த ஷிம்கண்ட் வந்த அப்புறம் ஒரு காலி சீட்டு கூட இல்லை வண்டி ஃபுல்லோ ஃபுல்லுன்னு ஃபுல்லாகிடுச்சு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து பயங்கர முக்கியமான ஏரியாங்க இந்த ஷிம்கண்ட் அல்மாட்டின்றது ஒரு பயங்கர பீக் ரூட் நம்ம சென்னை மதுரை ரூட் மாதிரி ஒரு ஓவர் நைட் ஜெர்னியாக தான் இருக்கும் இது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக நான் டைம் பார்த்துருந்தேன் ஏன்னா இங்கே ஷிம்கண்ட் அரைவல் வந்து ஏழு மணி அப்படின்னு போட்டுருந்தேன் இங்கே சரி டாம்பி அப்படின்னு நானும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் மணி வர ஆறு தான் இருந்துச்சு பார்த்தா லைக் வந்து இங்கே கசாக்கில் டைம் மாறு தான் நம்ம ஃபோன் அப்டேட் ஆகல நெட் இல்லாததுனால ஸோ கசாக்கில் வந்து ஒன் ஹவர் பிஃபோர் ஸோ வந்து லைக் ஆறு மணினா ஏழு மணி கசாக்கில் அட பாவிங்களா அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு ஸோ வி ஆர் கோயிங் அஹட் ஆஃப் த டைம் ஸோ ஒன் ஹவர் நம்மளுக்கு இப்போ லாஸ் ஆகுது அதனால தான் என்னடா சன் செட் ஆகிடுச்சுன்னு வேறு பார்த்தேன் ஸோ இப்போ மணி வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழரை ஆகிடுச்சுங்க ஒன்றும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் வண்டி நிற்கும் இந்த இடத்துல ஸோ எடுத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் அடுத்த அடுத்த ஸ்டாப் ஒன்று ஒரு எட்டு ஸ்டாப் தான் காலங்காலத்தில் இப்போ இறக்கி விட்டுருவாங்க போல் இருக்குது நான் வந்து ஒன் ஹவர் வண்டி நிற்க போது நினச்சேன் கடைசியில் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது ஓகே வண்டி இருக்கட்டும் பார்ப்போம் ஆல்ரெடி உஸ்பெகிஸ்தான்லேயே சூரிய அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு எட்டரை ஆகுங்க இங்கே அதோட ஒன் ஹவர் வேறு அதிகம் ஸோ அதனால் மினிமம் ஒம்பது மணி வரைக்கும் இங்கே வெளிச்சம் இருக்கும் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக பாட்டிலேருந்து ஒன்றும் வரல பட் இவங்க வந்து டைம் மாற்றி வச்சிட்டாங்கல்ல அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று வெளிச்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஒம்பது மணிக்கு சன்செட் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஊரில் நைட்டு ஒம்பது ஒம்பது மணிக்கு சன்செட் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியான ஃபன்னாக இருக்கும்ல அப்படி தான் இருக்கும் போல் நல்லா பண்ணுறீங்கண்ணா மேபி இது அந்த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் அந்த அஸ்தானா அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே உங்களோட கேபிட்டல் அதுக்கு வேணால் டைமிங் கரெக்டாக இருக்கலாம் பட் இங்கிட்டுக்கு அந்த டைமிங் செட் ஆகாது எனக்கு தெரிஞ்சு கசாகிஸ்தான்லாம் மொத்தம் ரெண்டு டைம் ஜோன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேங்க அந்த சைடுக்கு ஒரு டைம் ஜோன
நம்ம முத முதல்ல வந்து இங்க உஸ்பெகிஸ்தான்ல இறங்கணும் பாத்தீங்களா சோ அங்கதான் அவங்க படிக்கிறாங்களா அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து நம்ம அவங்க படிக்கிற அந்த யூனிவர்சிட்டில நம்ம இந்தியன்ஸ் எக்கச்சக்க பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்களாம் சோ அதான் நிறைய பேசி செம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்கள அல்மாட்டிக்கு தான் போறாங்க சுத்தி பாக்குறதுக்கு தான் சோ ஒரு செவன்டீன் ஹவர்ஸ் திறமான தரமான நம்மளுக்கு கம்பெனி கிடைச்சிருச்சு ஒரு பியூட்டிஃபுல் கம்பெனியோட நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்மளுக்கு உஸ்பெகிஸ்தான்ல ஒரு நல்ல நன்பி கிடைச்சிருச்சு ஓகே டன் டன் பாய் சரியான ஃப்ரெண்டு இந்த மாலை மங்கும் நேரத்துக்கும் அந்த ரஷ்யன் லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் ஐயோ 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 என்ன அழகாக இருக்குங்க லொக்கேஷனு தாறு மாறுமா எவ்வா இப்போ மணி கிட்டத்தட்ட எட்டரைக்கு மேலே ஆச்சுங்க இப்போ தான் சன் செட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு மேபி லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஒம்பது ஆகிடும் ஃபுல் டார்க் ஆகிறதுக்கு மேபி ஒம்பதரை கூட ஆகலாம் லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு வந்து இரிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி லேட்டாக இருட்டுச்சுன்னா நம்ம ஒரு மலையிலேருந்து ஒரு மலை தாண்டிக்கிட்டு இருக்கோங்க நம்ம ஊரெல்லாம் போடுவாங்கள அந்த மாதிரி அந்த பக்கம் பழைய பிரிட்ஜு இந்த பக்கம் புது பிரிட்ஜ் அதெல்லாம் சோவியத் டயத்தில் இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது அந்த பிரிட்ஜெலாம் எவ்வளோ பழசா அப்படியே உடஞ்சி விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஊர் இருக்கிறதே மிஞ்சி போனால் ஒரு நாலஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு தாங்க இருக்குது அதுக்கப்புறம் பொட்டல் காடு தான் லைக் நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டருக்கு ஓ மை கட்னஸ் இங்கெல்லாம் வாழ்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்குப்பா எப்பா ட்ரெயின் பாட்டுக்கு உங்களுக்கு நிற்காம சூப்பராக போயிட்டு இருக்குங்க நான் இப்போ சொன்னல நான் இந்தியாவில இருந்து சூப் பேக்கெட்டஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சுடு தண்ணி குடிச்சிருக்காங்க ஸோ அழகாக வந்து சுடு தண்ணியில் சூப்பை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு சூப் போட போகிறேன் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு வேற காரம் பிடிக்கிறதான் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல நல்லா இருக்க வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஈவினிங் டைம் சூடாக ஒரு சூப்பை போட்டுக்கிட்டு அப்படி என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதான் லைட்டே போட மாட்டாங்க எல்லாம் லைக் இப்பவே தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க டெய் ஸ்லீப்பர் பர்த்து இல்லைடா சீட்டுன்னு சொன்னாலும் இல்லை ஜாலியாக எல்லாரும் தூங்கி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சூப்பராக போக போல இருக்கு டைம் இதுக்கப்புறம் பெட் ஷீட்ஸ் வேற கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்களாங்க இந்த பார்த்தீங்களா போதி படுத்துட்டு இருக்காங்க நான் சூப் போட்டு வர கேப்பில் பெட்ஷீட் கொடுத்துட்டாங்க எப்போ அப்படின்னு தான் இருக்கு ஸோ எனக்கு எங்கடா பெட்ஷீட் அப்படின்னு கேட்டு ஸோ வந்து நம்ம ரஷ்யனில் பேசி வாங்கி தரேன் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஃபார் மை இந்தியன் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பெட்ஷீட் வந்த அப்புறம் படுத்து தூங்கிட வேண்டிதான் நாளைக்கு காலைல பார்ப்போம் எதுவாக இருந்தாலும் லைக் இதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்க போகுது பட் இருந்தாலும் தூக்கம் வந்துருச்சுன்னா தூங்கிட வேண்டியதான் ரைட்டிங் சூப்பராக இருக்குல்ல ரீடிங் லைட் தான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் நமக்காக வந்து இது வாங்கிட்டு வர போயிருக்காங்க நல்ல பண்ணுப்பா கண்டிப்பாக வந்து பெட்ஷீட் இல்லாமல் இருக்க முடியாதுங்க அந்த அளவுக்கு குளிர் பின்னி எடுக்குது மதியம் என்னென்னா நல்லா வந்து சூடாக இருந்துச்சு கம்பார்ட்மெண்ட் ஆளுங்க நிறைய பேர் இருந்ததுனால தேங்க்யூ ஸோ மச் நல்ல பொண்ணு ஸோ இப்போ வந்து இந்த பெட்ஷீட் இல்லைடா ரொம்ப ரொம்ப குஸ்தமாப்பா அப்படின்னு ஒரு இது தேவைப்படும் நமக்கு ஜிலு ஜிலுன்னு கிளைமேட்டு அழகான போர்வை சூடான சூப்பு இதுக்கு மேலே என்னையா வேணும் அழகான ஒரு சன்செட் வேற அங்கே ஆகி முடிஞ்சிச்சு செம்மையா போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதெல்லாம் நல்லா இடம் நல்லா இருக்கு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும் நம்ம ஊர் ட்ரெயின்ஸ் தாங்க பெஸ்ட்டு இங்கே ட்ரெயினாக இது செத்த போன மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அவன் 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 வேலையை மட்டும் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் சோறு ஏதா வருதா இதே நம்ம ஊர்னா என்ன நாலு வாட்டி பேல் பூரி அஞ்சு வாட்டி சூப்பு அது இதுன்னு வந்து போயிருக்கும் ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு மனுஷன் நிம்மதியாக போயிருக்கலாம் நைட் அண்டா பிரியாணியாக கொடுத்துருப்பா இங்கே இங்கே அது கூட கிடையாது சோத்துக்கே வெளியே இல்லை காலையில் சாப்பிட்டோம் பார்த்தீங்களா அதோட முடிஞ்சு ஒரு இது இது கேக் வாங்கினோம் ஸோ அதை தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அதுவும் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது வேறு வழியே இல்லை ஸோ சோத்துக்கெலாம் இங்கே வழியே இல்லை நீங்கள் எப்படியாவது வந்து கீழேருந்தே கட்டின்னு வந்துடுங்க எவனும் எதுவும் விற்கவும் மாட்டான் ஒன்றும் பண்ணேன் இந்த பேண்ட்ரியில் சரக்கு இருக்கு ஜூஸு சிப்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கும் வேணா போய் வாங்கிக்கோங்க கொல்ல வேலை நம்ம அம்மா வாங்கிச்சு இல்லை ஒரு ஜூஸ் பாட்டில் அப்புறம் வந்து ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட் வந்து அஞ்சு டாலர் பாவீங்களா அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு செம்ம எக்ஸ்பென்சிவ் அந்த வியூலாம் சூப்பராக இருக்குன்னு உள்ள அதே மாதிரி ரூட்டும் பயங்கரமாக இருக்குது சரிங்க அப்படியே நம்ம வந்து எதாவது பண்ணுவோம் எப்படியா டயத்தை ஓட்டி காலைல சன்ரைஸ்லாம் ஒன்று மீட் பண்ணுறேன் ஓகே பை பை அது கண்டினியூ மை எடிட்டிங் ஒர்க் தேங்க்ஸ் டு திஸ் லைட் நல்லா சூப்பராக இருக்
சும்மா குத்து குதுவாக படிக்கலாம் இங்கிலீஷை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுக்கு இது வந்து டஸ்கெண்ட்டு இது வந்து சம்மர் கண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குத்து குதுவாக படிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அல்மாட்டி வந்து நாளைக்கு ஆறே முக்காலுக்கு போகும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதே மாதிரி கிளம்புறது வந்து ஆறு முப்பது நைட்டு கிளம்புது இது நம்ம ஊர் விழுப்புரம் திருச்சி மாதிரி ஏதாவது பெரிய ஊர் போல இருக்கு இங்க ஜெனரேட்டர் காருக்கு வந்து டீசல் ஃபில் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வண்டிக்கு வந்து தண்ணி ஏற்றுறாங்க அதோட நான் சொல்லியிருந்தேன் சாப்பாடு எதுவுமே கிடைக்கலன்னு இந்த ஊரில் உங்களுக்கு ஸ்டால்ஸ் இருக்குங்க நம்ம ஊர் மாதிரியே லைக் ஓரத்தில் வந்து ஸ்டால்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அங்கேயே நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்கு எல்லா மக்களுமே இறங்கி அங்கே போயிட்டுருக்காங்க இங்கே வந்து அஞ்சு நிமிஷம் நிற்குமா நம்ம தலைவர்கிட்ட தான் கேட்டேன் அதான் சொன்னார் அஞ்சு நிமிஷம் நிற்கும் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன நோட் பண்ணுனால இந்த ஊர் ட்ரெயின்ஸுங்க அந்நியாயத்துக்கு ஸ்லோவாக போகுது நம்ம வண்டியில் லைக் ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு கூட தாண்டலாம் பாருங்க ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக ஓட்டுறாங்கன்னு தெரியல இந்த ஏரியாவில் ஓகே எல்லாரும் ஏறுறாங்க நம்மளும் ஏறிட வேண்டியதா வா குட் நைட்டா அடுத்தது எஸ் அதான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் பட் ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணுங்க இங்க இருக்கிற அந்த ஜெனரேட்டர் கார் வந்து நம்ம ஊர் ஜெனரேட்டர் கார் அளவுக்கு அவ்வளோ சவுண்டு விடல ரொம்ப மைல்டா சைலண்டா இருக்கு இதே மாதிரி ஜெனரேட்டர் கார் நம்ம ஊர்ல வச்சா நல்லா இருக்கும்பா நம்ம ஊர் ஜெனரேட்டர் கார் பக்கத்துல நின்று பேச கூட முடியாது அந்த அளவு கத்து கத்துன்னு கத்தும் அந்த ஜெனரேட்டர் கார் திஸ் ஜெனரேட்டர் கார் ஐ லவ் யூப்பா அப்படின்னு தான் இருக்கு கரண்ட் கொடுக்குங்க அந்த காரு டோர் க்ளோஸ் ஆகுது கிளம்ப வேண்டிதான் ஆனால் அதை சொல்லியே ஆகணும் பகலில் நல்லா இருந்துச்சுங்க சீட்டு பட் நைட்டுக்கு வேலைக்கே ஆகாது சீட்டில் ரிக்லேனே இல்லை இவ்வளோ கொடுத்தவன் சாஞ்சிக்கிற மாதிரியே கொடுக்கல சீட்டை ரொம்ப அப்படியே ஸ்டஃப்பாக நிற்கிது உட்கார கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பட் கொஞ்சம் சாஞ்சா தூக்கலாம் நல்லா வரும் ஸோ எல்லாம் தூங்குறதுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கப்பா ஒன்று ஒரு ஏழு மணி நேரம் நம்ம ஓட்டுறோம் சரி குட் நைட்டு மார்னிங் பார்ப்போம் சொன்னது கோவம் வந்துச்சு போல இருக்கு இந்த பிளாட் லேண்ட்ஸ்கேப்ல வண்டி சும்மா நூத்தி முப்பதுல தான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு ரொம்ப நேரமா மணி இப்ப கரெக்டா வந்து ஆறு பத்தாவதுங்க ஒன்னும் கரெக்டா ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ரீச் ஆயிடுவோம் அல்மாட்டி ஸோ வாங்க ஒன்னும் இந்த எப்ப போய் ரீச் ஆகும் அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஒன்னு என்னென்ன வச்சிருக்கோ தெரியல சூப்பர் லொக்கேஷன் பா சிட்டி உள்ள வண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு இருக்குங்க இதுல ஒரு சரியான ஃபன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேற்று நைட் சன்செட் ஆனதும் இதே டைரக்ஷன்ல தான் அவங்க ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப காலையில சன்ரைஸ் ஆகுறது இதே டைரக்ஷன்ல நைட்டு பூரா நம்ம டிராவல் பண்ணி உலகத்தோட வேற ஏதோ ஒரு திசைக்கு வந்துட்டோம் போல இருக்கு ஸோ நேற்று நைட்டே இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே எதிர்வெயில் நம்ம சைடே தான் அடிக்குது என்னல அப்படின்னு தான் இருக்கு சரி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் ப்ரோ இந்த டிக்கெட் எவ்வளோ ப்ரோ அதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ரோ புக் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீட்டரில் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலே மூவாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வருவாங்க டிக்கெட் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி சொச்சோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நேராக டஸ்கண்ட்லேருந்து அல்மாட்டி வரைக்கும் இதே ஸ்லீப்பரில் செகண்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு வந்து சாரி தேர்டு கிளாஸில் உங்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா வரும் செகண்ட் கிளாஸில் பத்தாயிரம் ரூபா கிட்ட வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் டிக்கெட் இல்லைனா அதோட அதிகமாக பத்தாயிரம் ரூபா டிக்கெட்டு ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான டிக்கெட் தான் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாக எதுவும் கிடையாதுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் மொத்தமாக ட்ராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் பட் டிக்கெட்ஸ் இது தான் உங்களுக்கு எதில் நீங்கள் புக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக புக் பண்ணிக்கலாங்க டிக்கெட்ஸ் டாட் கே இசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதிலே நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் இ டிக்கெட் மாதிரி வரும் இப்படி லைக் ஃபோன் இருந்தால் உங்களுக்கு டிக்கெட் காட்டுறேன் அதில் உங்களுக்கு ரஷ்யனில் தான் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணிக்கலாம் வேணால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கசாகிஸ்தானோட எல்லா ட்ரெயின் டிக்கெட்டுமே அதில் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே இஷ்யூ இல்லாமல் நானும் ரொம்ப நாளாக வந்து லைக் தேடி 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 தான் கண்டுபிடிச்ச இந்த வெப்சைட்டை இந்த வெப்சைட் மட்டும் இல்லைனா பொழப்பு நாரி போயிடும் உங்களோட விசா டெபிட் கார்டோ மாஸ்டர் கார்டோ வச்சு இந்த டிக்கெட் நீங்கள் ஈஸியாக புக் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம இப்போ அல்மாட்டி ஒன் ஸ்டேஷன் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கோங்க நம்ம ட்ரெயினுக்கு ஸ்டாப்பிங் வந்து அல்மாட்டி டூ மேபி ந
எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அல்மாட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ தான் போல இருக்கு வெளில டெம்பரேச்சர்னே தெரியுமா வெறும் இருபது டிகிரி செல்சியஸுங்க நேற்று நம்ம நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து கிளம்புனா இப்போ வந்து இருபது டிகிரி செல்சியஸில் நிற்கிறோம் வேற மாதிரி இல்லை இதாங்க அல்மாட்டி டூ ஸ்டேஷன் செம்மையாக இருக்குல்ல பார்க்கறதுக்கு ஒரு செம்ம மெமரபிள் ஜேர்னி முடியுதுங்க இந்த அருமையான ட்ரெயினில் கண்டிப்பாக சூப்பர் ஒர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மொத்த ஜேர்னியுமே வா வாட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க அண்ணன் வந்தாங்க பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டுங்க ஃப்ரம் உஸ்பெகிஸ்தான் இங்கே கசாகிஸ்தானில் ஜாலியாக அவங்க அண்ணன் கூட ஒரு ஒரு வாரம் வெக்கேஷன் என்ஜாய் பண்ண வந்திருக்காங்களாம் பாய் வந்து இறங்கினோடனேவே ரெண்டு ஆந்திரா பசங்களை பார்த்துட்டோங்க அவங்க நெட்டு கொடுத்தாங்க நெட்டு கொடுத்துட்டு இங்கே புக்கிங்லாம் எங்கே ஹாஸ்டல் போகலாம் அப்படின்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு இங்கேயும் ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ கிலோமீட்டரில் ஒரு அருமையான ஹாஸ்டல் இருக்குது அங்கே போயிடலாம் அப்படியே முடிவு பண்ணியாச்சு அடுத்தபடி வாங்க அருமையான இந்த கசாகிஸ்தானை சுற்றி பார்க்கலாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது எங்கள் ஊர் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தாலே அது இப்போயே காட்டிட்டு அப்படி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காட்டுறேன் இதோட இதோட மென் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பை மக